today I am in the kitchen because I want to show you how to clean and prime your new Asian teapot. This video will be in English, German and Italian, so if from time to time you don't understand what I'm saying, please don't give up. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die neue Ischen Teekanne reinigt und einweiht. Oggi sono qui per parlare di tagliere Ischen e voglio mostrarvi come pulire, eh, iniziare e stagionare nuove tagliere Ischen. So, let's get started! Hi guys, this is Gabriele from Nanoshan, where we share the pleasure of drinking and discovering genuine farm tea. If you're new here in our channel and you're also looking to expand your tea knowledge and brewing skills, then make sure to click on the subscribe button. All right, so let's get started. First of all, let's speak about why cleaning. Why do you have to clean an Asian teapot? You want to clean an Asian teapot because Asian teapots are unglazed teaware. So, you have some sediments that are trapped into the fresh and new clay that you want to remove from them. And moreover, you also want to remove the typical smell of new clay that you don't want to influence uh, your, the taste of your tea. So, the Frage ist es, warum möchten wir heute äh, mal also neue Ischen Teekanne äh, reinigen? Der Grund ist, dass äh, die Ischen Teekanne sind unglasierte Waren und zwar Uh, man, uh, die, die, da die, die Kanne nicht glasiert ist, es gibt immer noch Sedimente, die uh, während der Erstellung, von der Erstellung geblieben sind und diese möchten wir mit der Reinigung entfernen. Darüber hinaus, was man auch machen will, man will ein bisschen von diesem neuen ähm, Tongeruch ähm, entfernen, weil wir möchten nicht, dass das unseren Tee äh, beeinflusst, den Geschmack von dem Tee. Quindi, perché vogliamo pulire eh, la tegliera Ishi? Vogliamo pulire nuove tegliere Ishi perché sono fatte di un'argilla porosa, non trattata, non smaltata, che durante, le fasi di lavorazione, eh, durante la fase di lavorazione ci sono diversi sedimenti che rimangono nella tegliera e questi sedimenti devono essere rimossi prima del suo utilizzo. Inoltre, siccome è una tegliera non smaltata, ha anche un, eh, un certo odore, diciamo, l'odore di argilla fresca e nuova che vogliamo rimuovere per non influenzare il sapore del tè. Ora che sapete perché eh, dovete eh, pulire la tegliera Ishin, parliamo di come pulirla. So, let's start looking at the first cleaning. So the first cleaning starts with the rinse. What you want to do, you take your new Ishin teapot, you, you, you rinse it under clean water, then you put the teapot in a container like this, you fill with water, and then you leave it in the water for the whole night long, without any kind of soap. You don't want to use soap actually with none of your teaware. So, the first Reinigung started with a spülung. You nehmt your neue Teekanne, spült die Kanne unter Wasser, und dann legt die Kanne getrennt von dem Deckel in einen Behälter, füllt das, mit, das Behälter mit äh, frischem Wasser und dann lässt einfach die Kanne im Wasser für die ganze Nacht. Äh, dabei sollte man überhaupt keine ähm, Spülmittel nutzen und zwar nur mit Wasser und das gilt für das ganze Teegeschirr. Ihr wollt nicht eures Teegeschirr mit äh, äh, Spülmittel äh, reinigen, nur mit Wasser, mit Heißwasser. Quindi, la prima pulizia comincia con uno sciacquaggio. Si prende la nuova tegliera, la si sciacqua sotto l'acqua e dopo averla sciacquata la si ripone in un contenitore, si riempie il contenitore con acqua e si lascia in acqua tutta la notte. Non usate alcun tipo di detergente perché il detergente eh, va a rovinare la tegliera e anche il sapore del tè. Non usate detergenti con nessuna della vostra oggettistica per il tè. I left this uh, teapot here steeping overnight, so now I am uh, ready for the next step. So what you want to do, you want to rinse again your teapot under water, you put it in uh, a pot like this one, but before doing that, under, you, underneath, between the, the teapot and the pot, you put either a white cloth or maybe a um, heat resistant mat, like, like this one here, to avoid the contact within the pot and the Ishin teapot. And then you bring it to a boil. Also, diese äh, Kanne hat jetzt, äh, wurde jetzt eingeweicht äh, über Nacht und jetzt äh, möchte ich erstmal weitermachen. Und zwar, ich nehme die Kanne, ich spüle die Kanne unter Wasser 
und dann äh, tue ich die Kanne in, eine, ähm, in einen Topf wie dieses und da fülle ich voll mit Wasser, um zu vermeiden, dass die Kanne den äh, Boden von dem äh, von dem Topf berührt, tue äh, bitte dazwischen entweder ein weißes Tuch oder eine äh, hitzebeständige ähm, Matte, so wie dieses hier. So, um, now in Italian and I will show you how to do it. Um, quindi, questa teiera è stata qui in ammollo per tutta la notte, ora la prendo e la vado a sciacquare. Quindi, la teiera va rimossa dal contenitore, il contenitore può essere scottato e la sciacquata sotto l'acqua. Ok, a questo punto si prende la pentola, la si ripone nella pentola, però prima di tutto si usa una uh, specie di materassino di silicone, uso io, ma potete anche utilizzare un panno di uh, bianco, una specie di asciugamano bianco, in modo da evitare il contatto fra la teiera e il fondo della pentola, in modo che quando poi l'acqua bolle ehm, tramite le vibrazioni non si va a rompere. Poi la riempite completamente mita con acqua e quando è piena va messa sul fornello per bollire. Quindi, so the teapot is almost, uh, the pot is almost full with water, I'm just waiting it and then I will move it uh, on the stove to bring it to a boil. Just a tiny bit more. Okay. Now I have to wait to let the water boil and then I will show you how to proceed. Ora aspetto che l'acqua bollisca e poi vi mostro come continuare. Kurz warten, dass das Wasser aufkocht und dann zeige ich es, wie, zeige ich es euch, wie es weitergeht. The water is boiling and the, what is important is that you bring the water to a boil not using a very high fire, you want to uh, eat it up gradually and on top of that when it starts boiling you just want it to uh, simmer don't allow the water to really boil too much, otherwise the teapot starts moving around and then it might clash again the pot and maybe it breaks. It never happened to be, but Matt, uh, you never know. Then when it is simmering, you let, it, uh, you let the water boiling for about five minutes at least, and then you rinse it under fresh water and you're ready for the next step, which is priming. So, das Wasser uh, ist, uh, hat aufgekocht und uh, uh, was wichtig ist, ist, dass ihr nicht allzu schnell das Wasser aufkocht, sondern einfach die Flamme ein bisschen niedrig haltet. Und wenn dann aufkocht, das Aufkochen muss äh, sehr leicht sein. So äh, muss ähm, ähm, ja, nicht so richtig au aufkochen, sonst die Kanne beginnt sich da zu bewegen und eventuell kann dann die, die, den Topf berühren und sich äh, auch brechen. Es ist mir nie passiert, aber man weiß es nicht. Ihr lasst dann das Wasser, ihr lasst das Wasser dann ungefähr 5 Minuten lang aufkochen, mindestens 5 Minuten lang. Dann wieder die Kanne unter ähm, frischem Wasser spülen und dann seid ihr bereit für den nächsten Schritt. So, quindi adesso l'acqua ha bollito. Portate la bollizione lentamente, non, äh, non dovete farla bollire troppo a lungo e deve semplicemente sobbollire. Se ehm, la bollitura è troppo vivace c'è il rischio che la teiera si muova, vada a sbattere contro la pentola e eventualmente si, uh, si può rompere. Non mi è mai successo ma non si sa mai. Dopo che almeno 5 minuti sono passati, ha bollito per almeno 5 minuti, si passa uh, di nuovo a, a sciacquare la teiera sotto l'acqua. Quindi prendo la pentola la sciacquo sotto l'acqua fresca stessa cosa per il coperchio
Qui c'è la teiera uh, e ora sono pronto per il prossimo passaggio, l'iniziazione della teiera. So, let's get started now with the next step, which is priming. All right, so for the priming, what you need, you need again your pot, you take your teapot, you put it back in the pot and you fill it with water. You fill it with water, you bring it again to, the, to a boil and when it boils, you turn your stove off. When it is off, you fill the, or you put some tea in the pot, the kind of tea that actually you want to use the tea, uh, the teapot with. Uh, for example, here I have a uh, rogui and uiyencha, so if you want to use your teapot, with uh, relatively high, highly oxidized oolong tea. You can take, for example, a Ui rock tea, and then uh, you let it steep overnight with the lid on. The next day, you rinse the teapot, and uh, now it is finally ready for your first tea session. So, jetzt uh, wollen wir über das Einweihen reden, die Einweihung von der Kanne reden. Und zwar, ihr möchtet einfach einmal die Kanne in, in Tee ziehen lassen, sozusagen, damit sie nimmt ein bisschen von dem Geschmack von dem Tee, beziehungsweise entfernt ihr damit diesen typischen ähm, Geruch von frischem Clay, von, von frischem äh, äh, Ton. Also, was wir machen, man nimmt da einfach den Topf, man legt wieder die Kanne in den Topf hinein, füllt man mit Wasser, bringt man wieder äh, auf, dem, auf der Herdplatte, wieder aufkochen, wenn es kocht, dann abschalten, Herdplatte abschalten und in dem Wasser, in dem Wasser, die recht heiß jetzt ist, den Tee reintun, die ihr mit der Kanne nutzen wollt. Wenn ihr zum Beispiel ein Grün, die Kanne für grünen Tee nutzen wollt, dann nehmt ihr irgendeinen grünen Tee. Wenn ihr die Kanne mit einem stark oxidierten Oolong äh, verwendet möchtet, wie zum Beispiel diesen Rogui, dann könntet ihr irgendeinen Yenja nutzen und äh, mit äh, Deckel zu die Kanne die ganze Nacht ziehen lassen. Am nächsten Tag spülen und dann die Kanne wurde eingeweiht, wurde gereinigt und ist endlich bereit für den ersten Tea Session. Okay, quindi parliamo ora della iniziazione della vostra teiera. Quello che vi serve è la pentola che avete utilizzato prima. La vado a prendere. C'era ancora l'acqua dentro. Riponete sempre il vostro materassino qui di silicone eh, si riempie di nuovo d'acqua ho già messo dell'acqua fresca qui dentro per velocizzare eccoci poi riponete al suo interno nuovamente la teiera con il coperchio. Deve essere completamente piena d'acqua, adesso non è esattamente piena, quindi dovrei riempire ulteriormente e la riportate a ebollizione. Una, quando l'acqua bolle spegnete il fuoco e mettete nell'acqua calda il tè, un, uno dei tè, della, della tipologia di tè con cui volete utilizzare la teiera. Per esempio se volete utilizzarla con oolong a relativa alta ossidazione, prendete per esempio un rogui o un altro yencha come questo, lo me mettete il tè nella pentola, coprite con il coperchio e lasciate in infusione per tutta la notte. So now I'm not going to do that because actually I already primed this tea, so I don't want to mix it with another tea, there is no reason for it, no reason for it. but once it has been steeping overnight, then actually you're ready for the priming. Quindi una volta che è stata in ammollo con il tè per tutta la notte, la risciacquata sotto l'acqua fresca e a quel punto potete passare all'utilizzazione, potete fare la vostra prima sessione di tè con la nuova teiera. Il prossimo passaggio, il prossimo argomento di cui voglio parlare è la stagionatura. So the next step I want to speak about is seasoning, how to season your Ishing teapot. The Ishing teapot season over time with use. There is not much more that you can do about that. One thing that I've seen in China that from time to time Uh, people put uh, tea leaves uh, and uh, after they have been steeping the tea leaves they leave some water full of water overnight and then the next day they empty it because they want to improve the seasoning i actually it's a practice that i don't like uh, i don't want to uh, to influence too much the taste of the future tea just forcing to acquire a certain taste but it's up to you and don't forget please uh, the tea in the pot too long otherwise after a couple of days you will see some mold For the daily cleaning, it's very easy. You just remove, uh, after the use, the leaves from the pot. 
and then you rinse the pot in hot water and you let it dry at the air without the lid on. Don't use any soap, any detergent at all, especially really not with an ishing teapot, you would ruin the teapot. It is unglazed and you would have the soap that goes into the micropores of the, of the clay. For the same reason, because of this micropore, micropores and the fact that it is unglazed, you uh, don't want the teapot to get in contact with very strong odor like uh, smoke of cigarettes or parfum. So, um, auf Deutsch jetzt, und zwar die, um, die, 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 wie kann man sagen, uh, die, sagen wir, die Kanne reifen lassen, erfolgt mit der Nutzung. Einfach weiter und weiter immer die Kanne nutzen und dann über Zeit, die Kanne wird ein bisschen so von dem Geruch von dem Tee äh, mitbekommen. Also ich kenne zum Beispiel von Schupoja, wenn ihr Schupoja sehr viel mit der Kanne nutzt, dann auch wenn die Kanne leer ist, es riecht nach Schupoja. Äh, Gibt es äh, auch Personen, die äh, nachdem sie die Kanne verwendet haben, lassen sie über Nacht die Kanne voll mit Tee und Wasser einfach ziehen lassen, weil sie wollen ein bisschen diese Reif, dieses Reifen forcieren. Ich mag das eigentlich nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Wenn ihr das so tut, auf keinen Fall Tee in die Kanne und Wasser in der Kanne für zu lange lassen, weil nach ein paar Tagen äh, bekommt man Schimmel und das will man auf jeden Fall vermeiden. Ähm, da es Mikroporen hat, ihr möchtet dann die Kanne einfach nach jeder Nutzung spülen und zwar Tee rausnehmen, die Blätter rausnehmen und dann unter heißem Wasser spülen und auf keinen Fall Spülmittel verwenden. Wegen den Mikroporen wirklich auf keinen Fall son sonst ruiniert hier die Kanne. Ihr könntet das machen mit der glasierten ähm, Teekannen oder Gaiwane, aber auf keinen Fall mit Ishing Teekannen. Ich tue das mit keinem Teegeschirr, immer nur mit Heißwasser. Ähm, in Italiano. Quindi, questa teiera è stata utilizzata da me fino a poco tempo fa, quindi ho ancora del tè al suo interno e ora vi mostro come pulirla. Prima di parlare di questo vi voglio parlare della stagionatura la Ishin Tipo, siccome non è verniciata e ha i micropori, acquisisce un pochettino il sapore del tè col passare del tempo. Quindi eh, non c'è nient'altro da fare se non aspettare e utilizzarla. Alcuni, ehm, alcune persone quello che fanno dopo aver consumato finito il tè, al posto di buttare via le foglie, la riempiono con acqua e la lasciano durante la notte in ammollo per far velocizzare un attimino la stagionatura. È un processo che a me non piace, però se volete farlo è importante che vi ricordate dopo uno o al massimo due giorni di rimuovere l'acqua e le foglie, altrimenti eh, com si comincia a creare della muffa e lì eh, diventa un po' un problema. Quindi, come pulire la eh, teiera? Rimuovete semplicemente le foglie, come sto facendo adesso, e dopo aver rimosso le foglie la passate eh, sotto l'acqua calda. Acqua bollente. La passate sotto l'acqua calda, stessa cosa per il coperchio e poi una volta che questo è fatto la lasciate asciugare all'aria eh, senza il coperchio in modo che si asciughi bene. Siccome ci sono i micropori, come detto, non usate nessun tipo di detergente per piacere. So, this is more or less the end of what I wanted to show you. What we have looked together is how to clean an ishin teapot, how to prime an ishin teapot and how to season an ishin teapot. I hope it wasn't too messy with the three languages, it's just something I wanted to try. And uh, um, I hope you have enjoyed it and if it is the case, please don't forget to give us a thumbs up. And of course, if it is the first, first time that you're here and you have enjoyed and you like this kind of content, please go ahead and click on the subscribe button. Thank you very much for watching and I'll see you everybody the next time for the next video. Bye bye.